ஒரு பாலம் நம்ம என்னதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மேலே இருந்தாலும் அந்த பூமியோட கிராவிடேஷனல் பொண்ணால் திருப்பி கீழே வந்து விழுந்துருது இல்லையா அப்படி அந்த பால் திரும்பி கீழே வரக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு பின்னாட்ட கேபிசிடி கற்றுக்கலாம் வாங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பந்த் என்னங்க நீங்கள் ஒரு புல்லட்டையே மேல் நோக்கி சுட்டாலும் அது கண்டிப்பாக கீழே வந்து விழுந்துடும் அப்போ இந்த பூமி நம்ம மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குல்ல அதை தான் இந்த ஃபார்முலா மூலமாக சொல்கிறாங்க இதில் எஃப்ன்றது பூமி நம்ம மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஜின்றது கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் எம் ஒன் எம் டூன்றது நம்மளோட மாஸ் அப்புறம் பூமியோட மாஸ் ஆறுன்றது பூமியோட மையத்துக்கும் நம்மளோட மையத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அப்ராக்சிமேட்டாக பூமியோட ரேடியஸ்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் படி உலகத்தில் மாஸ் இருக்கிற ரெண்டு எந்த பொருளும் மற்ற பொருளை அட்ராக்ட் பண்ணும் அதாவது உங்களுக்கும் மாஸ் இருக்குது எனக்கும் மாஸ் இருக்குது நீங்களும் என்னை அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க நானும் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுவேன் அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை விட பூமி நம்ம ரெண்டு பேர் மேலே காட்டுற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப 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 அதிகம் அந்த எஃப்ன்றது ஈர்ப்பு விஷயம் சொல்லியிருந்தனா அப்போ இந்த எம் ஒன் எம் டூன்றது எந்த ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில் இருக்கிற அட்ராக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணி நினைக்கிறோமோ அந்த எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ உங்களுக்கும் எனக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனா உங்களோட மாதம் என்னோட மாதம் போட்டு பார்க்குறப்ப வர்ற ஃபோர்ஸோட வேல்யூவும் உங்களோட மாதையும் பூமியோட மாதையும் போட்டு பார்க்குறப்ப என்னோட மாதையும் பூமியோட மாதையும் போட்டு பார்க்குறப்ப நமக்கும் பூமிக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோட வேல்யூவும் எவ்வளோன்னு நீங்களே கணக்கு போட்டு பாருங்கள் அதனால தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் பூமியை ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஒரு வேளை ஸ்பேஸுக்கு போனால் அப்போ பூமியோட அட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகிடும்ல அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்குவோமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் அங்கேயே ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் ஜீன் ஒரு டேர்ம் சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மியான வேல்யூ அப்படின்றப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் எம் ஒன் எம் டூ உங்களோட மாதம் என்னோட மாதம் போட்டு பார்க்குறப்ப வர அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதை நம்மளால் ஃபிசிக்கலாக ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போது பூமி நம்ம மேலே தர இந்த ஃபோர்ஸை அப்போஸ் பண்ணி நம்ம மேலே போனோம்னா நமக்கு தேவைப்படுற ஸ்பீடு தான் எஸ்கேப் எல்லாத்திட்டையும் சொல்கிறோம் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா பூமியோட புவி விசையிலிருந்து வெளிவர்றதுக்கு வெளிப்படுறதுக்கு நமக்கு மினிமம் எவ்வளோ வெலாசிட்டி தேவையோ அது தான் எஸ்கேப் விலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பந்தை நம்ம எரியிறப்போ இல்லை புல்லட் நம்ம ஷூட் பண்ணுறப்போ அதோட வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் புல்லட்டோட வெலாசிட்டி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் அது துப்பாக்கிலேருந்து வெளியே போகிறப்ப துப்பாக்கி விட்டு மேலே போக 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 அதோட வெலாசிட்டி குறையுமே தவிர கண்டிப்பாக கூட போகிறது இல்லை இது தான் நமக்கு இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக பூமியோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது ஒரு வினாடிக்கு பதினொன்று புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் அந்த புல்லட் போயிருக்கணும் என்னதான் ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் பூமியிலேருந்து கிளம்புறப்ப லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அடைய முடியலை அப்படின்னா கூட காரில் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அட்டைன் பண்ண முடியும் இந்த டெக்னிக் தான் ப்ரொப்பல்ஷன்ற பேரில் ராக்கெட் லான்ச்சிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு ட்ரிக்கியான விஷயமும் இருக்குது எஸ்கே ஃபிலாசிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே ஃபிலாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஎம் பை ஆர் நீங்கள் பூமியிலேருந்து மேலே போக 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 ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த செகண்டில் நம்ம அனுப்பிச்ச ராக்கெட்டோட மையத்துக்கும் பூமியோட மையத்துக்கும் இருக்கிற தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த எஸ்கே பிலாசிட்டியை அடைஞ்சிட்டீங்க அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்குரிய எஸ்கே பிலாசிட்டியை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது அந்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருந்து அந்த பொருள் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரோ இல்லை ரெண்டு கிலோமீட்டரோ மூவ் ஆகிருக்கும் அந்த செகண்டில் இப்போது உங்களுக்கும் பூமியோட மையத்துக்கும் இருக்கிற இடைவெளி கூறிடுச்சு இப்போ இந்த தொலைவு ஃபார்முலாவில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படுற எஸ்கே பிலாசிட்டி முன்னாடி தேவைப்படுற எஸ்கே பிலாசியோட குறைஞ்சிருக்கும் இதே தான் ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த மினிமம் வெலாசிட்டியை அட்டைன் பண்ண உடனே நீங்கள் இன்ஜின்ஸை ஆஃப் பண்ணி கூட விட்டுலாம் ஏன்னா அதுக்கடுத்து போகிற ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு தேவைப்படுற எஸ்கே பிலாசிட்டி கம்மின்றதுனால அதே பூமியோட புவி பிரிசை விட்டு வெளியே போயிடும் ஆ நம்ம ராக்கெட்டோட டேரக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற
அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய வேல்யூ ரெண்டே வேல்யூ தான் ஒன்று அதோட மாஸ் இன்னொன்று உங்களுக்கும் நீங்கள் அதோட சர்ஃபேஸ் இருந்தீங்கன்னா அதோட ரேடியஸே போதுமானது ஸோ என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் எஸ்கே பிளஸ் டே பற்றி நிறைய கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எடுத்துனா அப்படியே சொல்லி நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் எதுனா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தில் ஏபிசிடியாக உங்களோட சேர்ந்து நானும் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவலாக இருக்கிறேன் அதுவரை நல்ல ஸ்டாப் லேர்னிங்